கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழை பெய்யும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு திங்கட்கிழமை முதல் பள்ளிகள் திறப்பு இரண்டாம் பருவத்திற்கான பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடைகளை அனுப்பும் பணி தீவிரம் புதுச்சேரியில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கட்டிட தொழிலாளர்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபாயும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயும் கூப்பனாக வழங்கப்படும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவிப்பு கோவில்களில் அறங்காவலர்கள் நியமிக்கும் வரை நகைகளை உருக்குவது தொடர்பாக எந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடாது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு காட்பாடி அருகே கொள்முதல் செய்ய தாமதமானதால் ஆயிரத்து ஐநூறு நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து சேதம் நஷ்டத்தை சந்திக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை மூலப் பொருட்களின் விலையேற்றத்தால் பின்னலாடைகளின் விலையும் உயர வாய்ப்பு பருத்தி ஏற்றுமதியை குறைத்து அரசே விலையை நிர்ணயிக்க வேண்டுமென உற்பத்தியாளர்கள் வேண்டுகோள் ஆசியான் கூட்டமைப்பின் உறுப்பு நாடுகளுடனான இந்தியாவின் உறவு எதிர்காலத்தில் மேலும் வலுப்படும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை வருகிற நவம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மத்திய அரசின் வன பாதுகாப்பு சட்ட திருத்த ஆவணம் தமிழ் மொழியில் வெளியாகியுள்ளது போதைப் பொருள் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஆரியன் கானுக்கு மும்பை உயர்நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது நீட் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட தடை விதித்த மும்பை ஐகோர்ட்டின் உத்தரவு நீக்கப்படுவதாக உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் உலகக்கோப்பையில் பாகிஸ்தான் வெற்றியை கொண்டாடிய நபர் தேச துரோக வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் உலகம் முழுவதும் இதுவரை முன்னூறு கோடி பேருக்கு இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் ஒபட் மெக்காய்க்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் மாற்று வீரராக ஜேசன் ஹோல்டர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் பார்சிலோனா அணியின் பயிற்சியாளர் பதவியிலிருந்து ரொனால்ட் கோமென் நீக்கப்பட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் வரும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஒன்றிலிருந்து எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் இரண்டாம் பருவத்திற்கான பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடைகளை அனுப்பும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது அரியலூர் மாவட்டம் திருமானூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட எண்பத்தி மூன்று தொடக்கப் பள்ளிகள் மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளை திறப்பதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் சுமார் எட்டாயிரம் மாணவ மாணவிகளுக்கான புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடைகளை அந்தந்த பள்ளிகளுக்கு கீழப்பழுவூரிலிருந்து அனுப்பும் பணி நடைபெற்றது இதனை திருமானூர் வட்டார கல்வி அலுவலர் சாந்தி தொடங்கி வைத்தார் தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இலங்கை கடலோர பகுதியில் நிலவும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் மதுரை விருதுநகர் சிவகங்கை செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் சென்னை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது 
சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கேரள கடலோர பகுதிகள் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் அந்த பகுதிகளுக்கும் மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோவிலுக்கு காணிக்கையாக வழங்கப்பட்ட நகைகளை கணக்கெடுக்க அனுமதி வழங்கிய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறங்காவலர்களை நியமிக்கும் வரை நகைகளை தங்க கட்டிகளாக உருக்கக்கூடாது என்று தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டது கோவில்களில் பயன்பாட்டில் இல்லாத நகைகளை உருக்கி தங்க பிஸ்கட்டுகளாக மாற்றி வங்கிகளில் முதலீடு செய்ய இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது இதனை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அறங்காவலர்கள் பணிகள் பல இடங்களில் காலியாக இருக்கும் போது பணியிடங்களை நிரப்பாமல் நகைகளை மதிப்பீடு செய்வதோ அல்லது உருக்கி தங்க கட்டிகளாக மாற்றுவதோ சட்டவிரோதமானது என்று மனுதாரர் தரப்பில் கோரப்பட்டு இருந்தது தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பாரம்பரியமான நகைகளை உருக்கவில்லை என்றும் காணிக்கையாக வந்த நகைகளை மட்டும் உருக்கப் போவதாகவும் தெரிவித்தார் இதனை மேற்பார்வையிடுவதற்காக உச்சநீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஒருவரும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஒருவரும் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார் இதையடுத்து கோவிலுக்கு காணிக்கையாக வழங்கப்பட்ட நகைகளை கணக்கெடுக்க அனுமதி வழங்கிய நீதிமன்றம் அறங்காவலர்களை நியமிக்கும் வரை நகைகளை தங்க கட்டிகளாக ஊறக்கூடாது என கூறி வழக்கை டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே நெல் கொள்முதல் செய்ய தாமதமானதால் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து சேதமடைந்தன காட்பாடி அடுத்த பொன்னை கீரைச்சாத்து மாதாண்டக்குப்பம் மேல்பாடி ஆகிய சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு ஏக்கருக்கு மேல் நெல் பயிரிடப்பட்டு வருகிறது இங்கு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கீரை சாத்து பகுதியில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை தமிழக அரசு அமைத்தது இந்நிலையில் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு விவசாயிகளிடமிருந்து சுமார் எட்டாயிரம் நெல் மூட்டைகளை அரசு நேரடியாக கொள்முதல் செய்துள்ளது இருப்பினும் ஆயிரத்து ஐநூறு மூட்டைகள் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் காத்திருக்கின்றன இவை மழை மற்றும் வெயிலால் மூட்டைகளில் முளைவிட்டு காணப்படுகிறது மேலும் ஏற்கனவே கொள்முதல் செய்யப்பட்ட எட்டாயிரம் மூட்டைகளில் சுமார் தொள்ளாயிரம் மூட்டைகளுக்கு பதினான்கு விவசாயிகளுக்கு அரசு இதுவரை உரிய பணம் வழங்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கேரசாத்துல நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம்ட்டு ஒண்ணு எடுத்துன்னு வந்தாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஒரு ரெண்டரை மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து இங்கே நெல் இறக்கணும் இறக்கிறதுல எங்கள் நெல் கொள்முதல் பண்ணிட்டாங்க எங்களுக்கு பில்லு இன்னும் எங்கள் கையில் பில்லும் கொடுக்கல அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு மூட்டை இறக்கி வச்சுக்கிறாங்க அதுவும் நெல் கொ கொள்முதல் பண்ணலை அதனால் விவசாயிங்க ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுக்கிறாங்க நான் உரம் போட்டு நிறைய செலவு பண்ணி நட்டு அதுக்கு மருந்தடித்து பாதுகாப்பு பண்ணி எவ்வளோ செலவு பண்ணி நாம் கொள்முதல் செய்கிறாங்களேன்ட்டு நான் இங்கே தாந்து நெல்லை போட்டேன் ஒரு ஐநூறு செப்பம் போட்டோம் சார் அது வந்து ஐநூறு செப்பத்துக்கு காசும் எனக்கு போடல அதுவும் மோட்டியும் எடுத்துக்கணும் போகல இங்கேருந்து எல்லா நெல்லும் வே மொழிச்சு போய் மொத்தம் பூத்து போய்க்குது எங்களுக்கு வயிறே எரியுது இன்னா செய்யறதுனே புரியல இதுகுறித்து வேலூர் மாவட்ட தமிழ்நாடு அரசு நுகர்பொருள் வாணிப கிடங்கு மண்டல மேலாளர் தெரிவிக்கையில் இரண்டு நாட்களில் கிடப்பில் உள்ள சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு நெல் மூட்டைகளை உரிய விவசாயிகளிடம் அதற்கான ஆவணங்கள் இருக்கிறதா என்பதை சரிபார்த்து அரசு நேரடியாக கொள்முதல் செய்யும் என்றார் புதுச்சேரியில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கட்டிட தொழிலாளர்களுக்கு மூன்றாயிரம் ரூபாயும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயும் கூப்பனாக வழங்கப்படும் என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் ரங்கசாமி மாநிலத்தில் இந்த ஆண்டு இலவச வேட்டி சலைக்கு பதிலாக பதினெட்டு வயதை கடந்த ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபாய் ஐநூறு வீதம் வங்கியில் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று பனிரெண்டு பேருக்கு ஆறு கோடியே இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து ஆறாயிரம் ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார் திருப்பூரில் மூல பொருட்களின் விலை ஏற்றத்தால் பின்னல் ஆடைகளின் விலையும் உயர வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது டாலர் சிட்டி என்று அழைக்கப்படும் திருப்பூர் கொரோனா கால ஊரடங்கு மூல பொருட்களின் விலை ஏற்றம் போட்டி நாடுகளில் முப்பது சதவீதம் விலை குறைவு என பல்வேறு காரணங்களால் நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளாகி வருகிறது 
பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிறு குறு நிறுவனங்கள் ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நேரடி தொழிலாளர்கள் மூன்று லட்சம் மறைமுக தொழிலாளர்கள் என இயங்கும் திருப்பூரின் பின்னலாடை துறையை அசைத்து பார்த்துள்ளது மூல பொருட்களின் விலை உயர்வு வழக்கமாக ஒரு பின்னலாடை பொருள் முழுமை பெற பஞ்சை பிரித்தெடுப்பது நூலாக மாற்றுவது நிட்டிங் டையிங் காம்பாக்டிங் பிரிண்டிங் என பல்வேறு பிரிவுகளை சார்ந்து இயங்கும் பஞ்சின் விலை நாற்பது சதவீதம் அளவு விலை உயர்ந்துள்ள நிலையில் நூலின் விலை முப்பது சதவீதம் அளவு உயர்ந்துள்ளதாகவும் இவை அனைத்தின் காரணமாக கடந்த டிசம்பரில் இருந்து பத்து மாதங்களில் மட்டும் ஒரு கிலோவிற்கு நூற்று ரூபாய் அளவு விலை ஏற்றம் அடைந்துள்ளதாகவும் கூறுகின்றனர் பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர்ல வந்து பார்க்கும்போது விளையாட்டம் தொடங்குச்சுங்க இன்னைக்கு தான் நாம் வந்து பத்து மாதங்கள் கடந்துட்டோம் அந்த பத்து மாதங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி பத்து ரூபா ஆயிடுச்சு இருக்கு ஒரு கிலோக்கு அதாவது இரநூறு ரூபா இருந்தது இன்னைக்கு முந்நூறு ரூபா ஆயிடுச்சு இன்னும் விலையேற்றம் ஆகுங்கிறாங்க அதாவது வந்து பஞ்சு விலை ஏற்றதுனால வந்து இன்னும் விலை ஏற்ற ஆகுங்கிறாங்க பின்னலாடை நிறுவனங்கள் இந்த விலை ஏற்றத்தை சமாளித்துக் கொள்ள முடியும் என்றும் திருப்பூரின் அடையாளமாக விளங்கும் சிறு குறு நிறுவனங்கள் தான் இதில் பாதிப்படையும் என்றும் கூறப்படுகிறது பங்களாதேஷ் சைனா வியட்நாம் எத்தியோப்பியா மாதிரி நாட்டோட ஒப்பிடும் போது ஏற்றுமதி வந்து நம்மளை விட வந்து அதி நம்மளை விட குறைவ முப்பது பர்சன்ட் வந்து அந்த நாட்டில் தராங்க அதனால வந்து வெளிநாட்டு வியாபாரி எல்லாம் வந்து பயர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியாவுக்கு வரக்கு வந்து புறக்கணிக்கிறாங்க அந்த நாட்டை பங்களாதேஷ் மாதிரி நாடும் சைனா மாதிரி நாடும் ஸ்ரீலங்கா மாதிரி நாட்டுக்கு வந்து அவங்க ஆர்டர்ல அங்கே கொண்டு போகிறாங்க இந்தியாவுக்குடைய வர வாய்ப்பை வந்து நாம் வந்து இழக்கிறோம் இந்த சூழல் வந்து திருப்பூரில் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று நாலு நாட்டில் வந்து அதிகமாக நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ இருக்கும் காலகட்டத்தில் இந்த தொழிலை வந்து ஏற்றுமதி தொடர்ந்து செய்ய முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கு எனவே நூல் பருத்தி போன்றவைகளை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதை நிறுத்தி அதற்கான விலையை மத்திய மாநில அரசுகளே நிர்மாணிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அடுத்துள்ள பாம்பன் தூக்கு பாலத்தை கடல் எல்லை பாதுகாப்பு பணிக்காக அடுத்தடுத்து அதிநவீன ரோந்து கப்பல்கள் கடந்து சென்றன கொச்சினில் இருந்து வந்த மூன்று ரோந்து கப்பல்கள் மற்றும் வடக்கு கடல் பகுதியில் நின்ற ரோந்து கப்பல்கள் உள்ளிட்டவை மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் ரோந்து பணிக்காக பாம்பன் பாலத்தை கடந்து சென்றன இதனை பாலத்தில் நின்று கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்ததுடன் செல்போன்களில் வீடியோ எடுத்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் தாராபுரம் கல்வி மாவட்ட அளவிலான கல உற்சவ் போட்டிகள் தாராபுரத்தில் உள்ள தனியார் மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்றது இப்போட்டியில் வாய்ப்பாட்டிசை கருவி இசை நடனம் மற்றும் கான்கலை ஆகியவற்றில் ஒன்பது போட்டிகள் நடைபெற்றன தாராபுரம் கல்வி மாவட்ட அளவில் பதினெட்டு பள்ளிகளில் இருந்து இருபத்தெட்டு மாணவர்களும் நாற்பத்தெட்டு மாணவிகளும் என மொத்தம் எழுபத்தி பேர் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் கர்நாடகாவில் உள்ள அணைகளில் இருந்து உபரி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதாலும் தமிழக காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையின் காரணமாகவும் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு முப்பத்தி மூன்றாயிரம் கன அடியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்மட்டம் நூற்றி ஏழு அடியாக உயர்ந்துள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் புஞ்சைப்புளியம்பட்டியில் வியாழக்கிழமை கூடும் வாரச்சந்தையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வாழைத்தாறுகள் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படுகின்றன ஆயுத பூஜை பண்டிகையின் போது அறுநூறு ரூபாய் வரை விலை போன பூவன் வாழைத்தார் தற்போது முன்னூறு ரூபாயாக குறைந்துள்ளது அதேபோல் ரஸ்தாளி கற்பூரவள்ளி மொந்தன் உள்ளிட்ட வாழைத்தார்களுக்கும் சராசரியாக நூறு முதல் இருநூறு ரூபாய் வரை விலை குறைந்து விற்பனையானது ஆனால் வரும் தீபாவளி பண்டிகை கார்த்திகை தீப விழா ஐயப்ப பக்தர்கள் சபரிமலை சீசன் துவங்க உள்ள நிலையில் வாழைப்பழத்துக்கு தேவை அதிகரிக்கும் என்பதால் வாழைத்தார் மீண்டும் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரத்தைச் சேர்ந்த செல்வ கணபதி என்பவர் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி பட்டாசுகளை தனது கடையின் கிடங்கில் வைத்திருந்தார் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி மின்கசிவு காரணமாக அந்த கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறியதில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் படுகாயமடைந்தனர் இச்சம்பவம் தொடர்பாக தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணைய தலைவர் நீதிபதி பாஸ்கரன் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆறு வாரங்களில் இதுகுறித்து விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளார் கோவை அவினாசி சாலையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் கொரோனா காலத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றியவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து அவர்களுடன் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்துரையாடினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் நூற்று நான்கு கோடி தடுப்பூசி டோஸ்களை செலுத்தி இந்திய அரசு சாதனை படைத்துள்ளது என்றார் நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் புதுச்சேரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு முப்பது சதவீத ஆக்சிஜன் தயாரிப்பை வழங்கியதாக கூறிய அவர் தமிழக மக்களுக்கும் புதுச்சேரியில் பாகுபாடின்றி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் நூத்தி நாலு கோடியே நான்கு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி மூன்று தடுப்பூசி போட்டிருக்கிறோம் இது வந்து மிகப்பெரிய சாதனை இதில் நூறு கோடி தடுப்பூசியை நாம் போட்டது இப்போ கூட நான் இந்த கரோனா காலத்தில் யாரெல்லாம் கோயம்புத்தூரில் சிறப்பாக பணியாற்றினார்கள் அவர்களை பார்த்து ஒரு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதற்காக நந்தகுமார் போன்றவர்கள் எல்லாம் அதற்காக ஏற்பாடு செய்திருந்தாங்க உண்மையிலே அவர்களை எல்லாம் பார்த்தது மிக்க மகிழ்ச்சி குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவ மையத்தில் இந்திய கடற்படை மைசூர் மற்றும் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்டிற்கு இடையே நினைவு பரிசுகள் பரிமாறும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்திய கடற்படை மைசூர் மற்றும் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்டிற்கு இடையேயான நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் தொடங்கி பதினெட்டு ஆண்டுகள் வலுவான உறவு இருந்து வருகிறது இதனையொட்டி ஆண்டுதோறும் நூற்றாண்டை கடந்த பழமை வாய்ந்த வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி மையத்தில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம் அதன்படி இந்திய கடற்படை மைசூரின் உதவி தலைவர் சமீர் சக்சேனா மற்றும் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் மையத்தின் தலைவர் பிரிகேடியர் ராஜேஸ்வர் சிங் ஆகியோர் இடையே நினைவு பரிசுகள் பரிமாறப்பட்டன விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் இன்று நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு குறித்த இலவச பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது பயிற்சி மைய தலைவர் டாக்டர் பழனிசாமி தலைமையில் தனியார் கல்லூரியில் பயிலும் வேளாண் துறை மாணவ மாணவிகள் மற்றும் மாவட்ட கால்நடை பண்ணையாளர்கள் என ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதில் தீவன மேலாண்மை இடுபொருட்கள் சுய தீவனம் தயாரித்தல் நோய் தாக்க மற்றும் நோய் தடுப்பு முறைகள் வங்கி கடனுதவி உள்ளிட்டவை குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது திருச்சி நீதிமன்ற வளாகத்தின் பின்புறம் வணிக வரி அலுவலகங்கள் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய பகிர்மான நிலையம் சார்நிலை கருவூலம் ஆகிய அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கி வருகின்றன தற்போது பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக இந்த அலுவலகங்களுக்கு செல்லும் சாலை முற்றிலும் சேதமடைந்து சேரும் சகதியுமாக உள்ளது இதனால் அரசு அலுவலகங்களுக்கு செல்லும் பணியாளர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் சகதியில் சிக்கி விபத்து ஏற்படுகிறது எனவே உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த பருவதம் என்பவருக்கு மூன்று மூளை வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் உள்ள நிலையில் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பை உயர்தர சிகிச்சை மூலம் சரி செய்ய அரசு வழிவகுத்தும் தனக்கு பின் தனது மூன்று குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை அரசே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் போகலூர் ஒன்றியம் கீழாம்பல் கிராமத்தில் உள்ள அரசு பள்ளியில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர் இப்பள்ளியில் பல்வேறு நலத்திட்டப் பணிகள் பழத்தோட்டங்கள் சொட்டுநீர் பாசனம் மூலம் மரக்கன்று நடுதல் போன்ற நலப்பணிகளையும் அவர்கள் அவ்வப்போது செய்து வருகின்றனர் இதன் தொடர்ச்சியாக தமிழக அரசின் இல்லம் தேடி கல்வி என்ற திட்டத்தை வரவேற்று மாணவர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேர தொடர் செலம்பாட்ட நிகழ்வினை நடத்தினர் தொடர்ந்து இடைவெளியின்றி சாதனைக்காக நடத்தப்பட்ட இந்த செலம்பாட்ட நிகழ்வை ஊர் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்தனர்
மதுரையில் கடந்த சில நாட்களாகவே திருநாய்கள் தண்ணீர் குடிக்க முயன்று நெகிழி குடத்திற்குள் தலை மாட்டிக்கொள்ளும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன இந்நிலையில் மதுரை திருநகர் பகுதியில் சுற்றித்திருந்த திருநாய் ஒன்று நெகிழி டப்பாவில் தலை மாட்டியபடி பத்து நாட்களுக்கு மேலாக அப்பகுதியில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சுற்றி வந்துள்ளது இதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் ஊர்வனம் விலங்குகள் பாதுகாப்பு குழுவைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர் இதையடுத்து அக்குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள் நெகிழி டப்பாவினுள் தலை சிக்கியபடி சுவாசிக்க முடியாமல் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த திருநாயை மலை வீசி பிடித்து நெகிழி டப்பாவை லாவகமாக அகற்றினர் இதையடுத்து மகிழ்ச்சியில் நாய் துள்ளி குதித்து ஓடியது தருமபுரி நகர்ப்பகுதியில் பண்டிகை காலங்களில் அதிக கூட்ட நெரிசல் காரணமாக சிறு சிறு விபத்துகள் மற்றும் திருட்டு சம்பவங்கள் அரங்கேறுகிறது இதனை கண்காணிக்கும் விதமாக அரசு மருத்துவமனை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மாவட்ட காவல்துறை மற்றும் பொதுமக்கள் பங்களிப்புடன் முப்பத்தி இரண்டு இடங்களில் நூற்று ஐந்து கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தும் பணி கடந்த மூன்று மாதங்களாக நடைபெற்று வந்தது இந்நிலையில் இதன் செயல்பாட்டை சேலம் சரக டிஐஜி மகேஸ்வரி ரிபன் வெட்டி தொடங்கி வைத்தாா் உரிய கட்டட அனுமதி பெறாமல் கட்டப்பட்ட தேவாலயத்திற்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையை எதிர்த்து ஈரோடு தொப்பம்பாளையத்தில் உள்ள பெந்தகோஸ்து மிஷன் சர்ச் என்ற அமைப்பு சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கு நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது அங்கீகாரமில்லாமல் கட்டப்பட்ட கட்டிடத்தை பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படாது என்றும் வழிபாட்டு தளங்களில் தடை செய்யப்பட்ட ஒலிபெருக்கிகளை பயன்படுத்த அனுமதிக்க முடியாது என்றும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பிறகு நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் மனுதாரர் கோரிக்கையை நிராகரித்து கட்டட அனுமதி கோரிய விண்ணப்பத்தை பரிசீலித்து முடிவெடுக்க மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார் மக்களின் மத உணர்வுகளை காரணம் காட்டி ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபடுவது அதிக ஒளி எழுப்புவது பிறருக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துவது போன்ற விதிமீறல்களை அரசு தீவிரமாக கருத வேண்டும் என உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பின்னர் வழக்கில் தாமாக முன்வந்து தலைமை செயலாளரை இணைத்த நீதிபதி மத வழிபாட்டு தளங்களின் விதிமீறல்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் அதிகாரிகளுக்கு முறையான உத்தரவுகளையும் சுற்றறிக்கையையும் பிறப்பிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்தியாவிலேயே இரண்டு இடங்களில் மட்டுமே கால பைரவருக்கு தனி ஆலயங்கள் உள்ளது முதல் ஆலயம் காசியிலும் இரண்டாவது ஆலயம் தருமபுரி மாவட்டம் அதியமான் கோட்டையில் அமைந்துள்ளது இங்கு அமைந்துள்ள தட்சிண காசி கால பைரவர் ஆலயம் ஆயிரத்து இருநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது இந்த ஆலயத்தில் தேய்பரை அஷ்டமியை ஒட்டி அபிஷேகங்கள் மற்றும் தீபாராதனை நடைபெற்றது மேலும் எலுமிச்சை பழம் சாம்பல் பூசணி தேங்காயில் தீபம் ஏற்றி பக்தர்கள் சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர் கொரோனா பரவல் காரணமாக கர்நாடகா மற்றும் வெளி மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் வருகை குறைந்துள்ளதால் குறைந்தளவு பக்தர்களே கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் சப் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விருத்தாச்சலம் வட்ட மாட்டு வண்டி விவசாய தொழிலாளர்கள் நலச்சங்கம் சார்பில் மணிமுத்தாற்றில் மாட்டு வண்டி மணல் குவாரி திறக்க கோரி மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் தங்களது ரேஷன் கார்டுகள் ஆதார் கார்டுகள் வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள் உள்ளிட்டவற்றை ஒப்படைக்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை சமாதானப்படுத்திய நீர்முக உதவியாளர் அரங்கநாதன் விரைவில் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தாா் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் ஐந்து கோடியே இருபத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள பதினைந்து வகுப்பறைகள் மற்றும் மூன்று ஆய்வகங்கள் கொண்ட கட்டிடத்தை தமிழக முதலமைச்சர் காணொலி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மூத்தங்கரை ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட வீரணக்குப்பம் கிராமத்தில் தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை சார்பில் நீர்வள நிலவள திட்டத்தின் கீழ் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட சென்னை தோட்டக்கலைத்துறை இணை இயக்குநர் கண்ணன் ஒற்றை சாளர தகவல் மையத்தை திறந்து வைத்தார் மேலும் விவசாயிகள் விளைவித்த காய்கறிகள் விலைப்பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து அரசு துறை சார்ந்த திட்டங்கள் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை தொடர்பு கொள்ள தொலைபேசி எண்களை விவசாயிகளிடம் வழங்கினார் திண்டுக்கல்லில் சமூக நலத்துறை சார்பில் கர்ப்பிணிகளுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தமிழக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் தமிழகத்தில் உள்ள கூட்டுறவு சங்கம் மற்றும் வங்கிகளில் முப்பது சதவீதம் மட்டுமே நகை மோசடி தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் இதுவரை பதினைந்து கோடி ரூபாய் மோசடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்
கள்ளக்குறிச்சி கிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன் பேரில் தனிப்படை மற்றும் சைபர் கிரைம் போலீசார் சோதனை நடத்தி ஆன்லைனில் பந்தயம் கட்டி விளையாடிக் கொண்டிருந்த ஒன்பது பேரை கைது செய்தனர் மேலும் முப்பது செல்போன்கள் நானூறு சிம் கார்டுகள் இருசக்கர வாகனங்கள் கணினி உபகரணங்கள் சுமார் இருபது லட்சம் ரூபாய் ரொக்கத்தை கைப்பற்றினர் இவர்கள் ஆன்லைன் மூலமாக பலரிடம் கோடிக்கணக்கில் பணத்தை மோசடி செய்து வந்தது தெரியவந்துள்ளது கடலூர் மாவட்டத்தில் அரசு அறிவுறுத்தலின்படி பல கட்டுப்பாடுகளுடன் முன்னூற்று பதினைந்து பட்டாசு கடைகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் இணைந்து கண்காணித்து வந்தனர் அப்போது அனுமதி இல்லாமல் பட்டாசு வைத்திருந்ததாக மாவட்டத்தில் இருபத்தி ஏழு பேர் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்தனர் மேலும் அவர்களிடமிருந்து பட்டாசுகளையும் பறிமுதல் செய்தனர் விவசாய நிலத்தில் படையெடுக்கும் பறவைகள் மண்ணில் இருக்கும் புழு பூச்சிகளை அழித்து நடவு பணிக்கு உதவுகிறது என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் இரண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஏக்கரில் சம்பா பயிர் தற்போது சாகுபடி தொடங்கியுள்ளது உழவு பணியின் போது மண்ணில் இருக்கும் தேவையற்ற பூச்சி மற்றும் புழுக்கள் வெளியே வரும்போது கூட்டம் கூட்டமாக பறவைகள் வந்து உணவாக்கிக் கொள்கிறது இதனால் விவசாய நிலத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் புழு பூச்சி வகைகள் அழிகிறது நிலத்தில் இருக்கும் பூச்சிகளை இதுபோல் பறவைகள் வந்து உணவாக்கிக் கொள்ளவில்லை என்றால் அந்த பூச்சிகள் நிலத்திலேயே இனப்பெருக்கம் செய்து பயிரின் வேர்களை உணவாக்கி பயிரை சேதப்படுத்திவிடும் இதையெல்லாம் பறவைகள் தடுத்து விவசாயிகளுக்கு உதவுகின்றன என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர் அதே சமயத்தில் ஒரு சில இடங்களில் பறவைகளை சில சமூக விரோதிகள் வேட்டையாடி வருவதாகவும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பத்மநாபபுரம் அரண்மனையின் சுற்றுச்சுவர் விரிசல் விட்டும் செடி கொடிகள் படர்ந்து இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பண்டைய வரலாற்றை எதிர்கால சந்ததிக்கு கற்றுத்தரும் சாட்சியாக விளங்கும் பத்மநாபபுரம் கோட்டை சுவர் சிறிது சிறிதாக சிதலமடைந்து வருகிறது என்றும் கற்கள் பெயர்ந்தும் சுவரில் பல்வேறு வகையான முற்புதர்கள் மரங்களாக வளர்ந்தும் சுவரில் வெடிப்புகளை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் எனவே உடனடியாக கோட்டை சுவரை சீரமைக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாகவும் உள்ளது பெரம்பலூர் அருகே பத்தடி நீளமுள்ள மலைப்பாம்பை வனத்துறையினர் பிடித்து வனப்பகுதிக்குள் விட்டனர் ரஞ்சன்குடி கோட்டைக்கு அருகில் உள்ள தடுப்பணையில் மீன் வலையில் மலைப்பாம்பு சிக்கியிருப்பதாக தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதனைத் தொடர்ந்து அங்கு சென்ற மீட்பு படையினர் வலையில் சிக்கியிருந்த பத்தடி நீளமுள்ள மலைப்பாம்பை உயிருடன் மீட்டனர் பின்னர் அதனை அயன்பேரையூர் வனப்பகுதிக்குள் விட்டனர் குமரி மாவட்டத்தில் களியக்காவிலை குழித்துறை வெட்டுவண்ணி மார்த்தாண்டம் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தது இந்த மழை காரணமாக மாவட்டத்தில் உள்ள நீர்நிலைகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்ததோடு நகரின் பழுதடைந்த சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியதில் பொதுமக்கள் பெரிதும் சிரமப்பட்டனர் சென்னை பழைய மகாபலிபுரம் சாலை துறைப்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ மாணவிகளிடையே தமிழ்நாடு தீயணைப்புத்துறை மற்றும் மீட்புப் பணித்துறை சார்பில் விபத்தில்லா தீபாவளி குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது தீ விபத்து ஏற்படும் போது தீயணைப்பு கருவிகளை பயமின்றி கையாளும் வழிமுறைகள் குறித்து மாணவ மாணவிகளுக்கு செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது குமரி மாவட்ட தமிழக கேரள எல்லை பகுதியில் உள்ள பத்து காணி மலையோர கிராமத்தில் உள்ள வீடு ஒன்றில் வளர்க்கப்பட்டு வந்த நாயை அடையாளம் தெரியாத விலங்கு பிடித்து சென்றுள்ளது இதுகுறித்து தகவல் தெரிவித்தும் வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் நாயை தூக்கி சென்றது புலியாக இருக்கலாம் என சந்தேகம் தெரிவிக்கும் மக்கள் விரைவாக அந்த விலங்கை பிடிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் சிக்கன நீர்ப்பாசனம் சொட்டு நீர்ப்பாசனம் குறித்த பயிற்சிகள் விவசாயிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டது இதில் சந்தியூர் வேளாண் அறிவியல் நிலைய உதவி பேராசிரியர் விஜயன் கலந்து கொண்டு சிக்கன நீர்ப்பாசன முறைகள் வேளாண் அறிவியல் நிலைய செயல்பாடுகள் பயிர் வகைகள் மற்றும் நிலக்கடலை சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சிகளை அளித்தார் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமுதுரை பர்மா காலனி பகுதியில் காட்டு நாய்க்கன் இன மக்கள் நாற்பது வருடமாக வசித்து வருகின்றனர் அவர்கள் தங்களது பிள்ளைகள் படிப்பிற்காகவும் அரசு சலுகைகளை பெறவும் 
சாதி சான்றிதழ் வழங்க கோரி சிவகங்கை கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் மங்களம்பேட்டை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தீ விபத்து இல்லா தீபாவளி எப்படி கொண்டாட வேண்டும் மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை உள்ளிட்டவைகள் பற்றி பள்ளி மாணவிகளுக்கு விழிப்புணர்வு செயல்முறை விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டன திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் அரசு தொழிற்பயிற்சி பள்ளியில் வரும் கல்வியாண்டில் தமிழகத்தில் கூடுதலாக இருபத்தி ஐந்தாயிரம் மாணவர்களை சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தொழிலாளர் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவேற்காட்டில் அறுபத்தி ஒன்பது லட்சத்து தொன்னூற்றி எட்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள ஆதி திராவிடர் நலப்பள்ளியின் நான்கு வகுப்பறைகளை ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் கயல்வெளி செல்வராஜ் மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள பட்டாசு கடை உரிமைத்தாரர்கள் உரிமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளின்படி செயல்பட வேண்டும் எனவும் விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டால் கடை உரிமையாளர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர் மேகநாத ரெட்டி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் ராமநாதபுரத்தில் முத்துராமலிங்க தேவர் ஜெயந்தியை ஒட்டி மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் நிலையில் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனையில் ஈடுபட்ட மூன்று பேரை கைது செய்த போலீசார் நானூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து மது பாட்டில்களையும் பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த தாத கவுண்டம்பட்டியில் துப்பாக்கி கொண்டு கழுத்தில் பாய்ந்து இறந்து கிடந்த பாலசுப்பிரமணியத்தின் உடலை கைப்பற்றிய போலீசார் காட்டுக்குள் கிடந்த நாட்டு துப்பாக்கியையும் கண்டெடுத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குழுத்துறையில் குளங்களை மீன் வளர்ப்புக்கு குத்தகைக்கு விடுவதால் மாமிச கழிவுகளால் குடிநீர் விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இந்த நிலையில் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அடுத்துள்ள வலசை கவுண்டனூரில் மரக்கன்று நடு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் பர்கூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மதியழகன் தலைமையில் திம்மி நாயக்கன்பட்டி பெரிய ஏரியை சுற்றி ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன மயிலாடுதுறையில் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒராம் ஆண்டுக்கான சம்பா பயிர் காப்பீடு இழப்பீட்டுத் தொகை பலருக்கு வழங்கப்படவில்லை இதையடுத்து நிதிநிலையில் விடுபட்ட அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் இழப்பீடு வழங்கக் கோரி ஆட்சியர் அலுவலக சாலையில் டென்ட் அமைத்து விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர பகுதிகளான தக்கலை அழகிய மண்டபம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது மேலும் மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளில் கரு மேகங்கள் சூழ்ந்ததால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது கிருஷ்ணகிரி கட்டிக்கானப்பள்ளியில் சாலைகள் போதிய பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாததால் பெரும்பாலானவை குண்டும் குழியுமாக காணப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் சாலைகளில் நாற்று நட்டு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன் விரைவில் சாலையை சீரமைக்க கோரிக்கை விடுத்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலராக பணியாற்றி வருபவர் சரவணன் இவர் ஆளும் கட்சியினர் செய்யாத வேலைகளையும் ஒன்றிய குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற அழுத்தம் கொடுத்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதன் காரணமாக அறுபது நாட்கள் ஈட்டா விடுப்பில் அவர் செல்வதாக மாவட்ட ஆட்சியருக்கு எழுதிய கடிதம் தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி அருகே செம்பரம்பாக்கத்தில் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி உள்ளது இப்பள்ளிக்கு தேவையான ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் வகுப்பறை கழிவறை அறுபதாயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் மேல் தேக்க தொட்டி ஆகியவற்றை தனியார் நிறுவனம் ஒன்று கட்டிக் கொடுத்துள்ளது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரமாக உள்ள பாண்டியன் என்பவருக்கு சொந்தமான வீட்டில் அனுமதியின்றி பட்டாசு பெட்டிகள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் உளுந்தூர்பேட்டை வட்டாட்சியர் மற்றும் போலீசார் சோதனை நடத்தி பறிமுதல் செய்தனர்
தருமபுரி ஊராட்சி ஒன்றிய கொப்பக்கரை காட்டுவளவில் கிராம மக்களுக்கு தேவையான குடிநீர் சாலை வசதிகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இதுவரை செய்து தரப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் காலி குடங்களுடன் சாலையில் அமர்ந்த பொதுமக்கள் குடிநீர் வசதி கேட்டு மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு கடைகளில் பிரபல கம்பெனிகளின் பெயர்களில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த வீடுகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார் இருவரை கைது செய்து தொடர் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் ராமநாதபுரத்தில் உள்ள பசும்பொன் கிராமத்தில் மூன்று நாட்கள் நடைபெறவுள்ள முத்துராமலிங்க தேவரின் நூற்று பதினான்காவது பிறந்தநாள் விழா மற்றும் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது குரு பூஜை விழாவின் முதல் நாள் நிகழ்ச்சி யாகசாலை பூஜையுடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கூட்டுறவு பட்டாசு கடையின் விற்பனையை சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தொடங்கி வைத்தார் உரிய பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றி சரியான விலையில் விற்க வியாபாரிகளுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டன விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையை அடுத்த காரியாப்பட்டியில் கனமழையால் வெள்ள நீர் புகுந்து பாதிக்கப்பட்ட நரிக்குறவ பழங்குடியினரின் ஐம்பத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் பார்வையிட்டு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குன்றத்தூரை அடுத்த நத்தம் பகுதியில் அரசுக்கு சொந்தமான இரண்டு புள்ளி ஏழு ஏக்கர் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டு வந்த திருமண மண்டபம் இடித்து முப்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள அரசு நிலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடி வாரத்தில் வசிக்கும் மலைவாழ் மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கு வட்ட சட்டப்பணிகள் குழு சார்பில் அடிப்படை தேவைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது